，不中，这些都是大少爷安排的。为什么非要我杜聪才给招呢？这人都是贱货，不打断不行。那就把骨头都打断吧，我需要得到一些够用的。好嘞。谁能想到那个林家大少会被他的私生子弟扳倒？终于也有今天。要我说，一不做二不休。你全办！我要让他活着，我要让他生不如死。你怎么样？大少爷对你不薄。林之行最大的错误就是轻视了，才让我这个私生子得到了翻身的机会。我终于不是那个唯唯诺诺的姚家赘婿，而是林家的家主。哼，我真是心机。我步步退让，不争不抢，他就连和那个女人对我拔下手。杀不知仇，不共戴天。我要让所有人都为当年的事情付出代价。啊，不好，十点了，我得回去给这女人热牛奶去了。老板，那这人怎么办？哎，再看办吧。妈，哼，静静，我说的没错吧？即使是这种废物男人，也会有外心。说，大晚上的，穿的人模狗样，去哪过婚了？大晚上的，穿的人模狗样，去哪鬼混了？妈，你怎么来了？我没去哪鬼混，有朋友找我喝一杯吧。朋友？你还会有朋友？<笑>像你这种废物，别人躲还躲不及，还会有人找你喝酒？是不是偷了静静的钱，在外面养女人了？林志明，你到底去哪儿了？静静跟你结婚四年都没同房，你怎么可能忍得住？没在外面找女人，我才不信！静静，赶紧跟他离婚！这种事情没有证据。不好乱说，还需要什么证据啊？像这种有人生没人养的杂种，你还以为他在林家能翻到什么？我们姚家白白养了这个废物四年，还不离婚等什么？可是静静，那你就听妈的话，离婚吧。你说什么？你要跟我离婚？哈哈哈，静静看吧，妈就说了，这种废物男人靠不住。林志明，算你有自知之明，明天一早就去办离婚手续。林志明，你真的要跟我离婚吗？没错，离婚吧。不对，四年了，我这么羞辱你，你都不肯离婚，怎么突然就松口了？不对，不对，肯定是林氏集团叔叔你能得到好处。林志明，你是真的确定要跟我离婚是吗？好你个林志明啊，真是空手套白狼，一点不留。静静，咱不能离婚，必须等林氏收购结束了，拿到属于你的那部分再离。林志明。明天早上八点准时出现在我面前。好，好的。沈红月，我就让你再高兴最后一晚。你在姚家当赘婿也不做什么，怎么还磨磨唧唧的？等公交，等久了点。哼，还坐公交，真是丢林家的脸。林氏集团马上就要出售给耀金资本了，你今天乖乖签字，什么也别问。敢给我添乱的话，我就把你从林家除名。沈女士，昨天晚上我们该谈的都谈的差不多了，直接签合同吧。林志明，过来签字。签什么？你签字就是了，废话那么多。这是要出让我所有的股权吗？不然呢？当初这些股权留给你的时候，就是为了给你分红才留给你的。现在我们公司就要出手了，股权自然要收回来，赶紧的。可是这是我爸留给我唯一的东西了，他那是老糊涂了才会给你。你一个私生子，林家的任何东西都不属于你。大妈，能不能给我留点？如果连这点东西都没有了，我还怎么在姚家待下去啊？还敢跟我讨价还价？卖了股权，姚静肯定会跟我离婚的。你以为不卖股权，他就不跟你离婚了？赶紧的。否则，我现在就把你从林家除名。现在你跟林家唯一的关系也已经结束了。大妈，你什么意思？你把我从林家除名了？我从来没有把你放在林家的宗册里。赶紧滚！<笑>滚！我看现在滚的应该是你吧？什么？林志命，你算个什么东西？敢让我滚？这是怎么回事，黄老板？你搞错了吧？
，我们要金资本的老板，我怎么会搞错了？林氏集团是我的了。林之命，你怎么可能是要金资本的老板？你一个孽障，你从哪来的钱？你管我哪来的钱？也不好好看看你眼前的这个孽种，已经把你所在的地方买下来了。也不看看谁在谁的地盘上撒泼。哦，我林之命，原来你一直都在中风卖傻。没错，我忍气吞声了二十年，就是为了今天。董健，把他从我的公司里扔出去。是，老板。董健，你不是王老板，你们做局。沈红月，你太自以为是了，才会这么轻易的进我的局。你们合伙骗我，交易无效。林志明，我不可能把林氏交给你的。合同已经签了，我才是林氏集团的董事长，你还在这儿给我摆什么当家之母的臭架子？赶紧给我滚！你，林志明，我是林家当家主母，我是你爸的正妻，你不能这么对我！放开我！放开我！恭喜老板，一举成功拿下林氏。林氏集团是我爸的心血，接下来。我要用十亿换百亿，让他们都来求我。哈哈，他们一定会后悔死。林之命，我是姚静的闺蜜宋思晴。你如果是个男人的话，就赶紧来姚家。姚静被人欺负了。老板，去哪儿？老板，夫人现在很安全。不过刚才给你打电话的宋思晴正在伙同姚家人劝您和夫人离婚。我知道了。赶紧的，把电在里面，快进去吧。哼，还真来了。静静，林家已经没有利用价值了，跟林志明离婚，跟李少结婚，他可是对你情深似海啊。妈，你不用说了，我是不会离婚的。姚静，你可别敬酒，不吃吃罚酒。李家少爷挺重要你，那已经是天大的好事了。你要是不肯离婚，那就滚出姚氏。当年公司遇到瓶颈，是你们让我跟林家结婚，现在公司又遇到瓶颈，你们还要出卖我？难道姚家就只能靠出卖女儿的身体吗？静静，你怎么跟你表哥说话的？这怎么能叫卖呢？就是啊，你太把自己当回事了。为了家族，这都是你应该做的。光天化日，居然敢低调违抗！哟呵，这不是林家他二少爷姚静他老公吗？你怎么来了？我媳妇被人欺负了，我当然要来。你来干什么？还嫌我不够丢人吗？来了正好，你个废物也敢到这里大呼小叫！以前。看在林氏的份上，我给你点面子。现在啊，林氏就要破产了，你算个什么东西啊？既然你这么看不起林氏，从现在开始，林氏与杨家的合作全部终止。<笑>你是发烧到脑子烧坏了吧？林氏现在的境地，我们巴不得解除合同。再说了，我们解除合作轮得到你？一个私生子在姚家这儿也没有你说话的份儿。别说了，快回家去。从现在开始，终止与姚家的一切合作。眼上啊，还有模有样的，你这手机还有话费吗？别再来丢人，赶紧滚！你说什么？你刚花了十个亿，买下了所有林氏集团的股份？对，我刚刚花了十个亿，买下了林氏集团所有的股份。不可能啊！你哪来的钱？十个亿。现在我想问问你们，刚刚对我媳妇说了什么？林志明，你什么语气啊？你眼睛还有没有尊长啊？尊长？让家族的女人出卖肉，这是你们尊长做出来的事情。平日里对我百般羞辱，你算了，现在连自己的女儿都不放过。我可是你妈，你敢这样对我说话？你是我妈，你要是我妈，会劝我媳妇跟我离婚。我从小到大就一个妈，你终也就没资格当我妈。哎呀，直命，消消气，都是一家人，我先别这么大吧。我妹妹这样的家人，我告诉你，什么狗屁懂事，我媳妇不干了。还有，林氏集团与姚家的所有合作
绝不终止。媳妇，走。哎呀，我这是造的什么孽呀？今天找了一个这样的女婿，开心吗？嗯，爽，特别爽。后果呢？考虑过吗？我牵我媳妇的手，考虑什么后果啊？谁跟你说这个了？什么时候变得这么油嘴滑舌？媳妇儿，还生气吗？我为什么要生气？只是这十个亿，我怕你招架不住背后的人。背后的人。当然了，否则你哪来的十个亿？我去买点菜，今晚我做饭，锅里一次。好。少爷，那个女人和林之星打电话了。那个女人背后的人有什么动作没有？暂时没有。盯紧他们。是。从目前的情况来看，林志明的背后肯定有个人。而这个人很大程度上可能就是伤害你的那个人。儿子，你放心，妈一定不会让伤害你的人逍遥法外的。林志明这个混蛋，当初就该弄死他。没事，儿子，过几天处罚下来了，林氏就会彻底破产。到时候看那个女总还怎么狂。我不想再躲在这里了，我什么时候才能出去？快了，妈已经在帮你活动了，你很快就可以出来了。等我出去那天，就是林志明消失的那天。哎，这不是咱们林家的小杂种吗？你怎么来了？哎哎哎，是不是让你那媳妇儿给赶出家门了？你说你那媳妇儿吧，长得细皮嫩肉的，一看就是没经历过人事儿的。不如让我来呀、啊，我肯定给她伺候的舒舒服服的。你这是什么态度？志明，堂哥最近没钱了，你拿个万八千的给堂哥花花怎么样？滚！你小子胆儿肥了！哎。你个杂种，你敢动手打人！老板，哎，等等，你又是什么人啊？你敢随便进我们林家？老板，已经按照您的吩咐，把整个别墅围起来了，指导您的一声令下，传话给住在这里的所有人，五分钟后到大堂接我。赶紧滚下来！我想做就做，你算什么东西？林志明，你是不是傻病又犯了？这可是咱们二爷爷。我一个私生子，哪认识什么二爷三爷爷？你，我来这里只有两件事：第一，就是把我妈纳入宗祠，同我爸一起。林志明，你怕是得了神经疯了吧？你以为带几个混混就能把那个贱人的名字写入我们林氏宗册？说什么呢？我告诉你，再敢对我母亲出言不逊，老子打掉你的牙！林志明，你敢威胁长辈，你是不是不想当林家人了？威胁？我告诉你们，以后谁要再敢叫我私生子，我就活埋了他！你你胆大包天，你完蛋了！我现在就给大妈打电话，我让她把你从林家给除名。你们还不知道吧？一个小时以前，二少爷就已经买下了整个林氏集团。现在他是林家的当家做主的人，你们谁有资格把他出名？哼<笑>！啊，戏演的不错呀，但你们算错了一点。林之妙，他是个窝囊废，他哪有钱收购林氏集团啊？哎，装逼呀、啊，无罪。但是你们把别人当笨蛋，就是你们的不对了。我现在就给沈红哥打电话，让他回来主持公道。什么？他收购了整个林氏集团？怎么可能？他一个无权无势的私生子，哪来的钱收购林氏？就算他有钱，富人怎么可能把林氏卖给他呀？就算你们不信，这件事也是铁板钉钉了。我不管哪个大头给你偷的钱。就算你买下了林氏，你你还是个废物。废物啊！你们连废物都不如。现在林氏集团就是我的了，你赶紧给我滚！你你凭什么把我们赶出家里？就算你收购了集团，但这里是我们林家老宅。没错，你这个孽障，竟然敢在林家老宅装一造福
。林家老宅的产权归属于林氏集团，我的老板买下了林氏集团，林家老宅自然归他。给你们半个小时时间，不走的别怪我不客气。你的命，我们可是你的长辈。长辈，刚刚还口口声声骂我杂种孽障，我怎么配得上你们这种长辈？林志明，你别以为家主不在，你你就可以这么放肆。家主，哦，你是说我那个像过街老鼠一样躲躲藏藏的大哥林之行是吗？他现在自身都难保了，还是给你们撑腰。林志明，你居然敢这样贬低我们家主！我懒得跟你们废话了。三十分钟后，我不想看到这栋房子里有除了我之外的其他林家人。还有二十九分钟，赶紧收拾你们的东西，给我滚出林家老宅！林志明这个孽种，仗着自己背后有人撑腰，竟然把你们赶出林宅，这真的是一点林家人的情谊都不要了。红玉啊，你可要为我做主啊！二爷，放心，我身为林家主母。一定会管你们的。那个孽子林之命耍手段收购了集团，我一定不会放过他。你有计策了？当然，我一定会让那个孽子对我哭喊求饶。一定是我妈来了，一会儿什么也别说，交给我。啊，记住了。哎、啊，妈，你听我说，今天治病这事儿啊，他林之命，我问你，你花十个亿买下林氏集团，是你自己的钱还是别人的钱？别人的钱。哼，我就知道你一个吃软饭的，怎么可能有十个亿？妈，怎么说话呢？难道我说错了吗？明天一早跟静静去民政局办离婚手续，这样大家好聚好散。你去做你的林氏集团的老板，我们静静回姚家继续当他的执行总裁。我已经跟你说过了，妈，我不会跟志明离婚的。你闭嘴！你知不知道那个林氏就要倒台了，他的罚款马上就要下来了，到时候整个林氏都不够赔。你不跟他离婚，你就要跟他一起还钱。就是一起还钱，我也不离。静静，你疯了！你真是给姚家丢人现眼。你不管怎么说我，我都可以当做没听到。但是你不能说静静，她是我的人。你的人，你的人个屁！我们家静静现在还是黄花大闺女，她谁的人也不是。人家李少爷已经跟我说好了，要八抬大轿娶她过门。你算个什么东西啊？你先这么喜欢姓李，你嫁给他得了。<笑>我不走，今天你必须给我一个准话，到底离不离婚？他已经说过了，不离。你算个什么东西啊？你给我闭嘴！该闭嘴的是你吧？这里说我跟姚静家，林志明，别以为别人跟你出了十个亿，你就算个人物了。到时候罚款下来了，背后那个人看看还肯不肯跟你撑腰？少在这儿多管闲事，我已经忍你很久了，赶紧给我滚！好好，我等着，到时候你就算给我跪下来，我姚家赘婿这碗饭你也保不住。妈。刚接到消息，沈红艳那边向上面提交了关于林氏集团的黑料。他是希望增加上头对林氏集团的罚款金额吗？是的，罚款金额很可能翻倍。林氏集团的黑料就是林之行的黑料，他这是要把林之行往绝路上推啊！哈哈，杀死林之行的不是我，是他妈。不好了，红艳，那些管理层听你的话，今天罢工了，结果全让那个孽障给开除了。<笑>果然不出我所料啊！哎呦，看他还怎么运营这公司。夫人，林志明刚刚从公司底层提拔了一些人上来，成为了新的管理层啊！哼，等着瞧吧，他一定会走投无路的。<笑><笑>林氏集团经理管理层动荡，如今运作良好，员工干劲十足。这摊子也没花呀，红月。混蛋，看来是着了他的道了。他这是借力打力，把我的眼线全换掉了。失误，中计了。那我们现在怎么办啊？不过是点小失误而已。明天天价罚单就要出来了，到时候我看林志明还怎么把林氏救活。老板，这些沈红月的残余眼线该怎么处理？留着，正好可以用他们给那边传假情报。
是。志明，你带我来这儿干什么？当然是来买包啊，我们去看看。先生您好，来给二爷买包啊？想要什么款式的？我给您介绍一下。给我拿最贵的，最好看的。先生，我们店名包都是很贵的，还是给您介绍一些便宜的款式吧。按我说的做就行。好，那您稍等。志明，这样的包都太贵了，我们换一家。不贵啊，哎，你别管多少钱了，尽管选自己喜欢的就好。哟，这不是我的老朋友姚静吗？真是没想到，居然会在这儿碰到你。我跟我老公啊，路过这儿，顺便来看看。看来这是你老公啊，早知道是他，我就不去拿包了，这是白耽误工。我们不需要你服务，自己看。别啊。反正都拿出来了，我就给你们服务到底吧。这包你们也买不起，老朋友一场，我就让你们拍两张照片，发个朋友圈炫耀一下好了。不需要，这包啊，我也不是很喜欢。哟，买不起就买不起，说什么不喜欢呀、啊？真是，我是买不起，难道你买得起？你不就是一个卖货的？服什么牛？我服务的可都是有钱人，不像你，跟个草包窝囊废进来丢人现眼。买不起，赶紧滚！别耽误我们做生意，老公，这包我不是很喜欢，我们走吧。走就对了，姚总，我劝你还是别看了，这包可金贵着呢，一个一百八十八万，把你卖了都买不起。真能装，也不看看这是什么地方，装可就要买最贵的包。喜欢吗？用你的脏手。哎呀，这里太吵了，我懒得选了。没钱就没钱，找什么借口呀？这个，这个，这个，三个都给我包起来。你知道这些要多少钱吗？你刚才不是说了吗？五百。我说的是五百万，李二少，装逼可别砸了自己的脚啊！包起来。这个您是刷卡还是现金啊？我们店可办不了分期付款哟、啊。嗯，等一下。等一下干什么？你去看看还有没有什么喜欢的，一起买了。好，拖延时间是吧？买单吧。你还是别装了，我看你这张卡，怕是连五万的额度都不一定有吧？这是紫金花公爵卡，什么卡？姚静，你老公怎么会有这张卡？难道是你们姚家给他的？怎么可能？我看你们家没有这么雄厚的实力吧？你在说什么呢？这张卡的开卡要求之一是身价百亿，这张卡就是尊贵身份的象征。每张卡的背后代表的都是一个大人物啊！这卡这么有来头啊！你的废话真多呀！你到底去不去抓？对不起，林先生，刚才是我招待不周，还请您千万别往心里去呀。只要我老婆不介意就好。静静，还请你看在我们多年朋友的份上，就别跟我计较了。你都这么说了，那就算了吧。静静都不介意，那这件事情就过去了吧。那我给你把包好送到府上。记住，以后我老婆来你店里。只要他手碰到过的东西，我都买了。是是是，王总。哇，这礼服果然很适合你，静静，你真好看。你送我的这套微加高定，没有三百万是下不来的。这么多的钱。你是从哪搞来的？这个就不用你考虑了，走吧，我的夫人。你是怎么知道我今晚有同学聚会的？一个合格的丈夫想掌握自己妻子的行踪，并不是什么难事。集团现在还不稳定，你这么招摇，不太好。你不用担心这些，这四年来，所有人都把我们当笑话看。从今往后，我要给那些嘲笑你、笑话过你的人，狠狠一个耳光。我要让他们知道。你姚静没有嫁错人。静静，我不是让你自己一个人来吗？你带他来干嘛呀？他非要跟着，我总不能不让他来吧？我带你来认识有钱人的，你带着他多碍事。认识什么有钱人啊？我一个结了婚的女人，有家庭有事业，不需要啊。你是不是傻呀？你难道真的要跟他到天荒地老啊？我劝你赶紧给自己找好后路，不要等到人老珠黄。有吗？林志妙，你把这件送到这里就行了，赶紧回去吧。我们女孩子聚会，一个大男人在这干嘛
，姚静，大小花，你还真就压轴登场了，我可真是想死你了。给你们介绍一下，这位是我的老公周文伟。我老公现在在给一些贵妇名媛做珠宝定制，跟 C 加 T 加一些国际大牌都有合作。你们如果有需要的话，可以找他，给你们打八折哦。两位美丽的小姐，我叫周文伟，可以叫我 David。你好，我叫林志明，是来这位老公。林志明，我还真没听说过有这号人。姚家大小姐怎么可能会嫁给这种默默无闻的人？老公，你真是的，这不就是那位邻家二少吗？真是哪壶不开提哪壶啊！你们说的对，他就是你们说的邻家二少爷，我的老公。我只听说邻家有个大少爷林之行，这二少爷是哪来的？听说是个私生子。私生子，怪不得我不认识。这海城的名官显贵，我哪个不认识？你不知道也很正常，二少爷小的时候就摔坏了脑子，从此就呆呆傻傻的。不过傻人有傻福，居然能娶到姚静当老婆。哎呀，别光说了，走吧，一块喝酒去吧，好吗？这红酒真不错啊，喝点红酒吧。我们开车来的，开车不喝酒。好吧。哎，这个包跟我买的系列好像差不多，就纹路跟皮子，还有这个镶钻的标，看起来好假、啊。老公，你看一下这怎么回事啊？哎呀，这不就是 fake 吗？老公，你怎么说话呢？我也不懂。我老公买给我的，天哪！林志明的包你也敢背？原来是林二少送你的假货，我可真是替你惋惜，居然嫁给这么一个草包。二二年的进口红酒还真是下了血本啊！男人为了女人的面子，就是必须下血本，明白吗？不像你给静静买假包，让她被自己同学嘲笑。是啊，林二少，你怎么能让自己的老婆背假包呢？姚家虽然算不上显赫，但也不至于背假包啊。当初你心气儿那么高，我虽然也是名门闺秀，但好歹也差你一点，也不知道差在哪儿了。大家还小，年轻，不懂事嘛。是啊，就是因为不懂事，才会觉得你比我好。老婆，你还提过去的事干嘛？现在你比他强就行了。哇。你这项链可真好看，我一辈子都没见过呢。这是我老公结婚时送我的定情信物，这定情信物不便宜吧？钱都是身外之物，要是会高兴，花再多的钱也无所谓。哇，静静，你怎么什么首饰都没戴？是不是都太名贵了，不敢随便戴出来呀、啊？我们结婚了很匆忙，没来得及准备。我看不是没准备，而是根本就没有吧？是啊，凭你的条件，什么样都找不着，赶紧离了算了。这好端端的。怎么突然帅气汹汹的两口子离婚了呀？你们两个根本就不是一路人，就别浪费他的青春了。我认识的有钱人有很多，随便就能给静静找到下家。得，我算是看明白了，这说是同学聚会，来的只有你们两个，合着跟我们两口子设局呢。设局？对你还用不着？说好听点的，你是邻家少爷；不好听的，你就是个私生子。我就算你有点自知之明。淑慧。你别太过分了！我念及咱们是同学，给你留点面子。这面子我不要也罢。如果你执意要跟这个废物在一起的话，出去就别跟别人说你是我同学，我丢不起这个人。淑慧，你够了！我本不想那么高调，是你一直在逼我。现在我告诉你，这个包是刚刚他在专卖店给我买的。你可真能吹，这包一看就是假的。我也想想嘛，这家为什么卖我假包？它是什么魂牵蒙云系列？一个卖我一百八十多，回去让他退钱去。原来这是魂牵梦萦系列，姚静跟淑慧的包根本就不是一个系列的呀。他怎么可能买得起魂牵梦萦系列？一定是在吹牛。是啊，魂牵梦萦系列一个包就一百八十万，他怎么可能拿出这么多钱？我的确没有花一百八十多万。哼，我就知道。我买了三个，花了五百多万。你可别吹了，你以为我查不到贵买记录是不是？这个魂牵梦萦系列在海城就只有三个，我随便一查就能知道是谁买的。查到了吗？天哪，还真是林志明买的！不可能，他一个私生子，怎么能拿得出来这么多钱？也不是不可能，他刚刚花十亿收购了林氏集团，你不知道吗？十个亿，淑慧，你同学老公这么有钱，正好这次,次聚会，我要让大家见证我们的爱情。知命，你低调一点。那你给姚静准备了什么定情信物？拿出来给我们看看吧。老板，老板，路上堵车，来迟了。时间刚刚好。老公啊
，这是什么项链？看起来真不错的样子。这是人工合成的红水晶吧？天然的红水晶可没这么大的。这要是天然合成的红水晶的话，得上千万了吧？哇，这这分明就是金老师前嘉士德拍卖会上卖了四百五十万美金的洛神的眼泪。你知道的挺多呀，我是个珠宝商人，也是一个珠宝鉴定家，所以对珠宝有所了解。我也感错，他怎么可能买得起洛神的眼泪？他是个私生子，怎么可能有拿出这么多钱来？好了，老婆，虽然你很难过，但这条确实是真品。宋思晴，你敢骗我？你明明跟我说他是个没钱没势的废物，我只是说他没权没势，我可没说他是个废物。姚静，你前面是在故意装穷羞辱我的吧？淑慧，我本就不在意这些东西，是你一直在咄咄逼人。好的，淑慧，你冷静一点。我冷静不了，他怎么可能买得起洛神的眼泪？四百五十万美金而已，很多吗？姚静，你妈明明跟我说让我给你找个有钱人，好跟这个废物离婚，你们母女一块耍我。我妈的话你也信？你，我警告你不要出口狂言，我可以买掉洛神的眼泪，也可以买下你的命。林总，您大人不计小人过，你别跟他一般见识，他就是虚荣惯了。你看他那一身珠宝，其实都是借的。周文文，你混蛋，你为什么要告诉他们？好了，我受够你了。姚静起码是个女强人，不像你整天白吃白喝，贪图享乐。好吧，你敢嫌弃我啊？好了，淑慧，别生气了，咱们去旁边歇歇。走。林总，你知道这漏声眼泪传说吗？传说，这个项链还有传说？项链还一堆配套的耳坠，两个凑一起可以延年益寿，甚至预天改运。既然如此，为什么这条项链才值四百多万？因为没有人能够找到那条耳坠，只要林总钱给到位，我能找到那条耳坠的线索。我这个人对延年益寿。并没有什么兴趣，但如果我老婆喜欢，多少钱都无所谓。为了表示诚意，我可以告诉你，这耳坠啊，就在杨三刀手里。但耳坠要怎么用，就看你的胆子。不要告诉别人，我是你妻子。微服私访吗？这想法不错啊，走。包单下来了吗？刚下来。五十亿，怎么罚款这么高？数罪并罚，五十亿算轻的了。这是要让我们倾家荡产啊！申诉，我们要申诉。不，我认罚。算是这些年为林氏集团的错失买单。可是，如果按这个罚款金额的话，林氏只能破产清算啊！破产就破产吧。你竟然还笑得出来？至少这样啊，死的好看一点。老板，楼下保安说，沈红月他们一行人就在公司楼下，吵着闹着要见你。果然，我就知道沈红月绝对不想错过这场好戏。那就请他们进来吧，我们好好叙旧。<笑>林夫啊，没想到吧？罚款居然是五十，你把整个林氏卖了也不够罚款的零头。我看你这孽障还怎么翻身？伯母，我求你放我之命吧，贱人。你算什么东西？你居然这么喜欢这个孽种，就跟他一起去死！您是林家主母，他是你的继子，你怎么可以这样陷害他？我从一开始就巴不得他死。沈红月，你不要欺人太甚！贱人，这五十亿你是要跟他一起还的，我这欺负你怎么了？干什么？放了我！躲我的女人！放！喂，你大胆！你算是个什么东西？你敢动我们林氏当家主母？你老板最后要破产了，你知不知道？啊！我看你还拿什么嚣张跋扈？到时候你能不能在我们林氏工作，还要看我们林氏家族的脸色。啊！怎么还要我们给你道歉不成？道歉？我看你跟我们夫妻还差不多。哎，要不？就让这个貌美如花的小媳妇儿给我一脚啊！快点，快点！啊，欺母受夫人，你敢打我？当我破产了以后，我要撕你一刀破裂！我告诉你，羞辱我可以，羞辱我媳妇。装什么？这五十亿罚款还不上，他就得出去卖。到时候我帮你找几个主顾，照顾照顾你们。嗯
你敢打我？你要是再嘴贱，我这巴掌就扇在你的脸上。我是林家主母，信不信我把你从林家除名？林志平，还有你那门认错，我再见你不是这样了。在他心里早就没有我了，认错，我错就错在我没有早一点出手，才让他做了这么多的错事。你这个孽障、杂种！要不是你爸护着你，我早把你的屋子大卸八块，丢在厕所里了。抱歉，让你失望了。我不光是林家正主的血脉，我还可能成为唯一的血脉。你敢诅咒我的儿子？我告诉你，就算林家唯一的血脉，那也是我的儿子林志行。那就走着瞧好。你还装什么？你不光那十亿打了水漂，还有五十亿的罚款。我想，你背后的那个人也饶不了你。你特地赶过来，只是为了跟我说这件事情。没错，你就是个废物，哪怕背后有人支持你，也改变不了你废物的本质。你真的就以为我没有办法？你会有什么办法？你注定血本无归。好，那你就等着看戏吧。还有你，既然都想看戏的话，董监，请我大妈跟二大爷坐下，我们大家好好看看戏。求。红月，这个小子一点着急的样子都没有，不会他真是找到解决的办法了吧？你看他在那虚张声势，林氏已经没有任何出路了，破产清算是他唯一的路子。<笑>希望如此，真希望看到他破产的样子。<笑>等着吧，一会儿就是他宣布破产的新闻发布会了。真命，如果要是这样的话，我们就真的只能走破产清算这条路了。师姐，我也给记者们记者们联系好了，这条戏都已经安排好了，媒体可以随时为你们亮光。媒体？你们联系媒体干什么？因为我要开林氏集团的重大新闻发布会。大伯母，我刚刚得到消息，林氏集团已经收到罚单了，这次罚款总额高达五十个亿，林氏集团这次彻底完蛋了。哈哈，五十亿，啊，肯定是沈红月的女人在背后下了黑手，这个女人也真够狠的。五十个亿啊，这可是整个林氏集团的市值，估计把公司卖了才刚够交罚款的。我想啊，这会儿林志明应该已经疯了吧，自以为当上董事长就牛逼上天了，没想到落到这。这么个下场，太好了！我马上让静静跟小子离婚，然后再联系李少，他可是对静静情有独钟呢。对对对，不仅要让姚静和林志明离婚，而且还要让他当众道歉认错。道歉是应该的，谁让他那么不知好歹的？对了，大伯母，你可得催促点他离婚，万一那小子真破产了，那姚静也得背一身债务啊。放心，我不仅不会让静静给他背债，我还会让林志明净身出户。我的老板邀请二位观看接下来的新闻，是让我们看他破产清算的新闻吧。我是你在城南的花池体育场上新建一所重点中学，以此来解决我市教育资源紧缺的问题。花池体育场，老板果然如您说的那般，这这是怎么回事啊？你知道林氏集团的主要业务是什么吗？林氏集团涉及的产业非常多，但是主要是房地产业务呀、啊，占咱们整个集团的 70% 还多。没错，这块地在其中之一。申红月不知道这块地有多值钱，所以将这块贼肉拱手让给了。是你，你是你。老板，电视台的电话来了。是的，未来三年，我们林氏集团。将建五个小区，莅临市重点中学。简而言之，这五个小区将会成为极具价值的投资。好的，林总，感谢您接受我们的采访。有谁能想到，一片荒地即将成为炙手可热的学区房？打走！早就知道那里要规划重点中学，是不是？你从哪里得到的内部消息？你们这些蠢货，竟然把价值百亿的产业，十亿的价格卖给你们最瞧不起的人！他妈百亿！好了，热闹看完了，你们可以滚了。林志明，你这个骗子，你这是诈骗，你跟你妈一样卑鄙。贱女人，迟早有一天，我让你对着我妈的灵位下跪赎罪。我呸！你白日做梦。
，是你们自己滚呢，还是我把你们丢出去？林志明，你得意的太早，我们走着瞧，谁赢谁输还不知道呢。走，文健，把这个好消息转达给我们的合作伙伴，让他们知道我们要开始建学区房了。哦，对，你再去接下几个银行，填几块地，作为抵押，给你贷款。是，老板，已经有人在跟银行对接了。好了，大体上就这样解决了，散会吧。志明，你们竟然在几个月前让林氏集团高管毫无察觉的情况下，用他们的钱帮你们买了这几块地，这个手段真是高啊！说到底，还是我厉害。嗯，林志明，我饶不了你，我一定让你下去跟你那个不要脸的妈去陪葬。滚！你们给我滚出去！红月，你怎么可以这样说话？你还有没有礼数呢？礼数？我敬你是林家二爷，跟你讲礼数；不敬你的时候，你算个什么东西？要钱没钱，要权没权，不过是林家豢养的一群废物，跟那林志明一样。你可是林家当家主母啊！你怎么连一点主母的样子都没有？我现在就以林家当家主母的身份，命令你们给我滚出去！红、哦、月，你消消气儿，咱们都是一家人。你有什么资格跟我一家人？除了添乱，什么忙都帮不上。现在立刻给我滚出去，消失在我眼前！滚！哼！滚！哼！二爷，那现在怎么办呀、啊？看来这沈红月搞不过那林志明啊。现在看来，他那就不想管管了。我就用不了多久，那就赶紧给我接头了。该低头时候就低头，赶紧去找林志明，啊，大不了我给他跪下。就求一个住的地方。早知道林志明和潘生，我当初就不那么对他了。这世界上哪有那么多早知道？走吧。花池体育场竟然要建学校，那块地不立马就值钱了？林氏集团下午发了许多招商通知书，唯独没有给咱们发。哼，有什么了不起？只要拿下李少，咱们也不差林氏集团的订单。林氏集团不仅没有倒闭。反而打了个漂亮的翻身战，你觉得姚静还会回来吗？我可是听说林志明已经任命姚静为林氏集团的总裁助理，全权掌管林氏集团的事务啊！什么？山川啊，我觉得啊，这件事情啊，咱们必须两头兼顾。两头兼顾，怎么兼顾啊？首先，咱们先恢复跟林家的合作，这可是真金白银啊。咱近水楼台先得月，咱不能放过这次机会。可是咱们已经跟那个废物撕破脸了，他还会跟咱们合作啊？他不过是个傀儡，不管他背后那个出钱的人是谁，真正掌握话语权的人还是咱们家静静。他现在正得意呢，还能听静静的？他能得意几天？他背后那个人利用完了他，还不是把他像破巴布一样扔掉？你以为他没想到这一点吗？可真这么想？他要是不这样想，凭他现在董事长的身份，早就跟静静离婚了。毕竟他们结婚四年，连人家手都没碰到。那李少那边呢？李少这边咱们先吊着，如果跟林志明合作不成，李家家大业大，咱们也没损失。大伯母说的对，那这件事就有烦大伯母了。放心吧。不过，嗨，大伯母放心，只要林家把建材生意交给我们，他可以拿走全部利润的百分之一。百分之一也太少了。百分之三还差不多，嗨，都是一家人，什么多了少了，只要静静胳膊肘不往外拐，多少都行。只是静静现在能听你的吗？她再怎么有脾气，她不还是我女儿？咱硬的不行，来软的。我这就去买只鸡去，晚上给她炖鸡汤喝。哈哈哈哈哈！日命啊，我知道错了，请你可怜可怜我们。给我们一个住的地方吧，大家都是林家人，你别开地杀局啊！二爷爷，那、啊、救命啊！血浓于水，我知道你现在飞黄腾达了，但你别忘了你是林家人这件事儿啊！二爷爷，您这是干什么？快起来！啊，爷爷。你你叫我二爷爷、啊，平时又平时一脸伤神的神也不认识，怎么今天突然喊上二爷爷了？到底打了什么算盘？董建，这是怎么回事？怎么不叫醒我、嗯？林总，我刚才在开会，我也不知道这回事。混账东西，回去写两句。是，二爷，我身为林家二少
，肯定会管你们的。我这就给你们安排住处。林之明，这什么意思？这回别人夫人没我了。这林之命是想见我的时候抹黑沈红月，好一招借刀杀人。哈哈哈，沈红月她真不是人啊！她把我们住的房子都卖了，那可是林家的产业，她凭什么卖呀、啊？她。沈红月真是大逆不道，竟然敢这样对待林氏族人，还有她那个百家百业的儿子，把我们林氏产业败得精光。就是就是。他还说我对林家毫无贡献，我在林家兢兢业业好几十年，就被他一句话全盘否定，真是荒唐呀！怎么，他怎么能这么说话呢？你可是二爷爷呀！你叫我一声二爷，我真是感动啊！你不会不管我们的，是不是啊？二爷爷，您放心，咱们林氏族人，我每个人都会管的。你是命啊！以前是沈红月蛊惑了我，原来你才是对林家最有用的人啊！别说这些话了，二爷爷，我一定会给你养老的。我放心、啊哎，二爷爷，您跟我来。哎，我只说照顾二爷爷，可没说要收留这个。金明啊，他是我看着从小长大的，一直形影不离的，我怎么能不带他呢？但是他也可以，但他必须为之前的言论负责。林之兵，我好歹是你表哥，开个玩笑都不行吗？那我是不是轻没开玩笑啊？我也没说错呀。你看你入学以来都四年了，但姚静的身体没什么毛病，那为什么你们两个连还还,还敢口吐狂言？大胆！班上的夫妻生活也是你能说的？你算什么东西？赶快燃烧道歉！<笑>哎，志明，我错了。你现在，你现在身价不菲，你要我的小命，那还不是轻轻松松的？我求你大声大量，你饶了我吧。好，只要我媳妇儿肯原谅你，我就原谅你。弟妹，求你大人不计小人过，原谅我之前说的话吧。你这是干什么？哎，都是我这样破嘴，哎，是我嘴贱，我不该挑起弟妹，哎呦，活该死。哎哎你别打了，别打了！不，我,我也不该死、啊。总之都是我的错，求你原谅我吧。不是，哎，那我这么大动静干什么？站在我地方上。对不起，对不起，都怪我，是我吓到弟妹了。弟妹想怎么惩罚我都行。我不需要惩罚你，我已经原谅你了。不行，不能这么轻易原谅他，他说话太过分。都是我不好，呃，求弟妹惩罚我。既然你这么喜欢姚静，那你就舔他的鞋吧。这对你来说，一定是件柔情至极的事情。舔。铁，什么？好，打住！看来你这么有机会过的份上，这次我就饶了你。谢谢你们，谢谢你们，以后我一定为你们当牛做马。当牛做马倒不用，楼下门岗正好缺个保安，你到站岗去吧。哎，好，谢谢少爷，我我这就去站岗。志明啊，这次您是多亏有你，要不然这集团呀、啊、就让沈红月捉没了。二爷，我也很想帮你，但是林家的事我不是家主，说了也不算了。家不可一日无主，这你家的家主啊，是时候出现一个了。这件事情有点难办呐、啊，事在人为啊。好，有二爷这句话，我必将为林氏家族鞠躬尽瘁。林茂才，这个墙头草，为了一个住处，竟然投奔了个林之命。如果我把你们赶出家门，才不去死。看来是时候找杨三刀出手了。只有这个狠人，才能对付得了林之命。之命，你这是要争夺林家家主之位吗？你都听到了。我真的觉得没有必要。你已经得到了整个林氏集团。为什么还要再去招惹那个沈红月？他不好惹。你不懂。我不懂。我看你是飘了。少夫人，您不了解少爷。我不了解，难道你了解吗？少爷忍气吞声二十多年，难道只是为了一个小小的林氏集团吗？小小的林氏集团，你们好大的口气啊！知命，晚上妈喊我们一起回家吃饭。好，我知道了。少爷，少夫人把我当敌人了
，难得沈女士请我这种不入流的人来聊天，杨某真是三生有幸啊。其实我也是久仰杨先生的大名，今天能够得见，也是我沈红月的福气。哎，别叫我杨先生，叫我三刀好了，不生分。<笑>既然这样呢，你也不用喊我沈女士了，你就叫我红月，或者我比你大几岁，你也可以喊我一声姐。哎，叫姐就生分了。虽然你大我几岁，可是三刀啊，这次来呢，我是有个礼物要送给你。哦，收人钱财，与人消灾，姐有什么事，但说无妨。我确实遇到了一点烦心事。你的事。就是我的事姐有什么烦心事讲出来，我帮你解决。我们林家出了个林之命，你知道吗？林之命知道，那个被称为你们林家耻辱的人。不过据说最近挺高调的，玩了一出蛰伏爆发的戏嘛。就是这个林之命，最近惹得我特别生气。姐希望你能帮我教训教训他。哎，我以为什么大事呢？林之命，我想搞他就搞他。不过一百万只能够歇一条腿，一条腿那也可以。满意了，我再加钱，咱们让他慢慢的尝一尝五马分尸的滋味。看来沈女士。是口味也是很重啊，看来真得叫你一声姐了。我恨不得生寡了那个孽障。放心吧，我这就把他腿拿来给你。喂，阿勇，盯着林志明没有？盯着呢，林志明现在正在他丈母娘家呢。好，你就在他回家的路上动手，记住了，要他一条腿。好嘞，那林志明有个老婆叫姚静，长得水灵的很，绑了他，再让林志明一个人来找，这条腿稳稳当当入手了。姚静的娘们。听说过，这样吧，把他绑了，给我送来。今天高兴，我们一起凤凰台吧。高兴啥？你就高兴了？知命今天成功翻身，给我拿下学区第一，我当然开心了。你是高兴了，可我们姚家呢？知命啊，你可是在我们姚家白吃白喝了四年，是不是得表示表示？妈，静静，您是拿下了这么大的项目，哎，你让咱们一起共同建材呀？这是。他说了算，知不知道他听你的呀？是的，静静，你说了算。如果要是我说了算，就不能交给姚家。静静，你疯了！你生意不交给姚家，你交给谁啊？姚家从质量上、从价格上都不符合林氏集团的合作要求。混搞玩意，我真是白听你了。不管怎么样，建材生意必须交给姚家来做。妈，你这是在为难我。我为难你怎么了？你是我女儿，知命，你说说。女儿是不是应该听妈的？我是外人，不好说。静静，你要是不帮妈把这件事情办了，那我在姚家就抬不起头。你就忍心看着妈妈这样吗？那我如果帮你把这件事情做了，那我在整个林氏集团，在知命面前就抬不起头。林氏集团还不是你们两个说了算，这事并非我办了。那如果这样，我只能辞职了。静静，辞职你可得考虑清楚了，毕竟你现在月薪十万。月薪十万，真的？待遇还没够。你们公司真的给他开十万的工资啊？这还只是基础工资，年底还有分红什么的，一年算下来两三百万吧。整个姚氏一年的利润也就千万左右，他竟然有两三百万的年薪。志明现在是公司的老板，他给我多少，我最后都回到他的口袋里。那怎么能一样呢？没有什么把钱放在自己口袋更可靠的了。妈，现在整个集团是致命的。你守着他的面说这样贬低的话，你怕他不高兴吗？林志明啊，我女儿白白干了你四年，如果嫁给李少，要是百万年薪，千万那都是有的。妈，你既然那么喜欢李少，那你就去找他好了。志明，我们走。哎呀，我怎么养了你这么一个胳膊往外拐的闺女啊？你就这么走了，不怕你妈不高兴啊？他哪天都没高兴过。既然这样，就不用由着他，不看他脸色。嗯，后面那个人为什么一直跟着我们？好奇怪。回去。嗯。知道我为什么让他先走吗？因为我不想让他看到我杀人。左建，我被人搞了，给我查个人。从龙海南路跑掉的所有黑人。是，老板。那个歹徒呢？被我拼死打跑了。那，那你呢？没受伤吧？没有。那个混蛋什么都不学。偏学强奸，幸好你老公我练过，要不然呢就真麻烦了。抢劫？是啊，抢劫。哦
，原来这样啊！怪不得这么轻易打跑了呢。那我们回家吧。嗯。哎哎，您找谁？我是黎志明他妈。啊，你是鬼？你到底是鬼啊？要么让开，要么让黎志明下来接我。你一个自保爱，你敢拦着我？我们林老板的父母早就离世了。您说您是林老板他妈，那您不就是鬼？你才是鬼，你全家都是鬼。我是黎志明的丈母娘，我让他把你们全给害了。啊、哦，原来您是林老板的丈母娘啊？那您稍等一下，我通报一下。好久不打仗，你现在过这么狠？哎，你怎么一直骂人呢？我骂你怎么了？我还要打你呢！哎哎，你怎么打人？看我女婿来了。啊、哦，怎么回事？林总，我知道消息就立马下来了。我要进你公司，非要看病，我非要拦着我。不是，他一来就闯门，他还打我。要不，你把我开除了吧？我为什么要开除你？我没让您丈母娘进去。那以后随便有个人说是我丈母娘，你多少进吗？我不仅不开除你。我还要奖励你十万元，林志明，你什么意思啊？他拦你是职责所在，我当然要奖励他。你这里是公司，你没有任何特权，你也管不了任何。林志明，你行啊你！有了靠山之后，竟然这么嚣张！你给我让开，我要进去找我女儿。想找你女儿就去预约，记住，下次如果有人再骂你之后，直接抽来，后果我承担。哎，哎，你瞎呀？你没看见我是林志明丈母娘吗？我们林总没说他的丈母娘可以进集团啊。好，很好，非常好，你们所有人都欺负我。行，我这就给我女儿打电话。女儿啊，你妈的老脸都丢光了。林志明当着那么多人的面羞辱我，你赶紧跟他离婚。妈，这个事情我已经知道了，就是你的不对啊，连你也向着他，我是活不下去了。志明那是为了管理公司，都像姚家这样，迟早要完。姚家有什么不好？只要你答应跟李少在一起，那公司就会得到李家大力支持。你为什么总想着靠外力去扩张公司呢？乖女儿，你不想跟林志明离婚，那妈只能退而求其次。求你将林氏集团的建材生意交给姚家，这样对你也有好处啊！难道你就忍心看着姚家倒下？静静，妈妈很少求你什么事。之前让你跟林志明离婚，你不答应也就算了，现在求你帮咱们自家公司搞个合作，你就答应妈妈吧。妈，你先回去坐下。要合作也不是不可以，你必须答应我三个条件。什么条件？你说。第一，不能以姚家的名义合作。这样太打致命的脸了。第二，不能坐地起价，你们必须都压缩利润空间。第三，合作必须由我来主导。前面的我都答应你，但合作的话，还是你表哥说了算，对姚家有利。表哥他都指挥天乱，你不知道吗？不同意算了。行，我答应你。还有最后一个条件，你们所有人都必须向知名道歉。不可能，我们都是他的长辈，这成何体统啊！哎，那长江三个亿的项目就没有机会合作了。三个亿，行，你让林志明来杨家，我们给他道歉。姚总，你找我有事？你之所以有这份工作，全是看在姚静的面子上。其实啊，你在公司一点作用也没有，你知道吗？可是我每天有很多工作的。哦这些事儿没法给公司带来利益，可有可无啊。那你什么意思？我的意思啊，就是你在姚家怎么地也有四五年了吧？咱们之间总有点感情。难道就对我没有别的感情吗？思晴、啊，其实呢，我的想法很单纯。如果你在公司没有用的话，没关系。但如果啊，你在床上有用的话，我一样可以给你三倍的工资啊！老你别这样，老哥，老哥，你太过分了！事情是我给你，你竟然还挡他们主意、啊，真他妈的扫兴！不愿意拉倒。可是你闺蜜在这儿确实没什么用，要是不养闲人，收拾收拾东西，滚蛋！
，你怎么回事啊？一个哭哭啼啼，一个怒气冲冲的。妈，合作必须再加一个条件，如果想再跟林氏合作，负责人必须是思晴。你说什么？这样一个小姑娘骑在我头上，想都别想。就是啊，静静，宋思晴虽然是你闺蜜，但她到底不是姚家人，怎么可能让思晴负责呢？好啊，那就都不要合作了，停止。哎，别别别，有话好说。陈川，快给思晴道歉。要我给他道歉？就他这种货色，我肯要他，那都是他的福气。三姐这个错，否则静静就不让林氏跟我们合作了。不合作拉倒。你知道这个项目盈利有多少吗？三个亿。三个亿啊！道歉嘛，不就是上嘴唇碰碰下嘴唇吗？我道歉，行了吧？杨三刀，你怎么办事儿的？收了我一百万，今天林之梦照样活蹦乱跳的去上班，拿了钱不干事儿吗？哎，红月姐，稍安勿躁。林之梦背后那人有点东西，我昨天已经派人动手了，但出师不利，我的手下也被打了个半死。我不管怎么样，三天之内林之梦的一条腿给我拿来。三天时间有点紧，想加钱你就直说。哎，红月姐，您别着急，我又不是不给您办了。不过您也知道这事儿难度可不小啊。到底想要多少？嗯，一百五十万。行，一百五十万，林志明的一条腿拿过来，我跟你打钱。我还没说完呢。你还想怎么样？加上我和红姐的通宵一刻。疯了吧，杨三刀？能不行，不行就不行。要不您还是找想家的人出手去干这脏活吧。行行行啊，只要你做到了，我就满足你。还真是得来学命费功夫啊！你这命，这个私生子，你家的败类！啊，你还真是忠心耿耿啊！看来给你的教训还不够怎么还要替我大哥卖命啊！抓了我！我老大快出山了，告诉你家没有你的容身之处。你知不知道，沈红月让你找这份文件怎么用？这可全都是你之前的犯罪证据。给我！好、啊，既然你非要选择做一条忠心假狗，那我也就没什么办法了。哎，大妈，听说你在打一个文件。林志明，你把文件给我，我保证以后不再针对你，也把你按照林家后人的规格给你分红。十亿我都出了，你这点钱我会在意吗？沈红月，你太自以为是了。那你有什么条件你可以提呀、啊？我不过是一个私生子，怎么敢跟您提要求啊？你少装了，林之明，瞧你那小人得志的样子。不过，在我眼里，你猪狗不如。我就喜欢你这种倔强的劲儿。沈红月，这份文件可以让你儿子坐一辈子的牢。既然你这么清高，那就别求我喽。志明啊，咱有话好好说。刚才是我不对，这么快就怂了？为了我儿子，让我做什么都可以。林志明，你跟知行毕竟是亲兄弟，血浓于水呀、啊。血浓于水，当年他把我从七楼推下去的时候，怎么不想想是亲兄弟呢？什么？那年我五岁，他十岁，你让我们两个去天台玩捉迷藏，然后唆使他把我从天台推了下去。当时所有人都以为我死定了，那以后我命硬，活了下来。原来你都记得，那你当时为什么不说？我在你们眼里只不过是一个猪狗不如的废物，我说出去会有谁信？所以你就装傻充愣，整整装了二十年。我本想一直装下去的，可你却杀了我爸。你父亲的事儿，那是意外。我爸的事情，我会铲得水落石出的。但沈红月。你现在最关心的应该是这份文件吧？你到底想怎么样？我们做个交易吧，只要林志行让出林家家主的位置，这件事情一笔勾销。你一个私生子，怎么做林氏家主？传出去会让人笑死的。林氏从此无法在海城立足。少废话，我不是来听你说什么陈词滥调的。私生子怎么了？我就是要做林家家主
，我还要让我妈、我老婆、我儿子、我孙子都成为林氏九脉，而你们只配被我踩在脚底。你话我都说完了，是要你的儿子，还是要你的面子，自己看着办吧。好，林之命，只要你把这份文件给我，我答应你，让出家主之位。妈，你疯了！你怎么会答应那个畜生让出家主之位啊？知行啊，我也是没办法。他要把那个文件公之于众，你就完了。这件事要是外公知道了，一定不会饶了我们的。嗯嗯嗯。宫、嗯、月，父亲知道你让出林氏家主，很不高兴。哥，我没办法，他拿知行要挟我。知行的事情，爸爸这边已经处理好了，你不用济南林之命，家主之位绝对不能让。真的，太好了。告诉爸，我一定不会让他失望的。志明，你当离家家主这件事，咱们还得好好打算打算。这件事就不用你操心了，你只需要帮我主持好今日仪式就可以了。哎呦，你不知道啊，当年为了争离家家主之位，沈家使了多少手段，这沈红月啊，肯定不会轻易的把家主之位让出来的。他越是不让，我就越要让他让。你以为我真的在乎这家主之位吗？他踩了我整整二十八年，这份屈辱。你也不会忘记。我知道你生气，可沈家的势力摆在那儿，咱不得不顾忌呀、啊。区区一个沈家，放我过来就好了。三天之后，在林家老宅进行我的家主祭日仪式。你干什么？你是谁？你放了我！我要报警了！给我走！放开！现在就可以以死谢罪。不用，今天我来认你。按照他的规矩。是，老大。你做这一行，无非就是图钱。你雇主可以给你钱，我也可以啊，我可以给你更多的。你想一想，只要你愿意拿钱，你就不属于犯罪的。咱俩之间就是交易，你既可以拿钱，又不用犯罪，多好！哼，我怎么可能相信你一个女人的话？我可以先给你钱的。你确定要先给我钱？啊，我可以的，大哥。我看你犹豫，我觉得你是讲信用的人。好，老子就信你。现在转账，我的佣金是一百万，十倍就是一千万。一千万，我我现在没有这么多钱啊，大哥。哎，你可以跟我回公司，这个点了，公司没有人了，就几个保安，咱俩溜进去，你跟着我，就不用害怕我逃跑了。你考虑的还真是周全啊。不过相对钱来讲，我对你这个人更感兴趣。你干什么？你干什么？美人，听说你还是个黄花闺女，林之梦那个窝囊废没让你尝到做女人的滋味，让哥来享受一下。你别碰我，小心啊！老、啊、老实点，要就送回去了吗？都安排好了，老板。兄弟，都是道上混的。我们可能有什么误会啊？你知道你绑架的人是谁吗
，在我哪知道啊，兄弟？有什么误会我们说开就好了，条件你提，只要能放我走就行。提个条件是吧？有话好好说，兄弟，有话好好说。什么事情？不知道啊，老板。明天算你好运。去开吧。老板，你没事吧？那小子趁我不备偷袭我，等我养好伤，一定要让他知道惹我杨帆到底啥伤。静静，你没事吧？啊，我没事儿，好多了。林志明，你还是不是男人了？你老婆被人绑架了，你这么久才来，是不是跑到哪个女人的床上去了？妈，他公司也有事情，你别怪他。我的傻闺女。那林志明给你灌了什么迷魂药？你什么事都向着他？哎，不对，你们俩不会已经、啊？哎，你什么乱七八糟的？这次的确是我不对，最近集团发生这么多变动，我第一时间就应该想象到你的安全问题。不怪你，再说我也没什么事儿。哦，对了，思晴，思晴受伤了，我要去看看她。静静，你哪儿也不准去。你才刚脱险就应该马上休息。宋思晴的小妮子已经说没有什么事了，就是皮外伤而已，万不得看她。妈，思晴那是为了保护我才受的伤，我怎么能不去看她？不行，不准去。我觉得妈说的也是，你毕竟刚脱险。宋思晴那边，我去看看就好了。听杨静说。也替他挨了不少的，这还用听说吗？你看我的脸，这个男人真不是东西，居然对女人下这么狠的手，别让我知道他是谁，否则我一定让他好看。天哪，你竟然对他下这么狠的手，我怕把他打死吗？难道你已经把他给杀了？他对姚静下手，又把你打成这样，我不把他分尸，都已经算好的了。林之命，看来我真的要对你刮目相看了。没想到你不是我想象中的窝囊废。我知道，你一直都想拆散我跟姚静。你可别介意，我确实想拆散你们。而且我听说你跟姚静只是有名无实的夫妻。静静呢，对夫妻之事比较木讷。难道你一个大男人也不行？你当然想，我又不是什么正人君子。你这样诱惑我，会很危险的。哦，看来你是真的想拆散我姚静。没错，我就是不想看静静在你这种男人身上浪费青春。林志明，你要是个男人，就赶紧跟他离婚。好啊，只要你愿意替他，我就跟姚静离婚。你个混蛋！你干什么？你来真的？别吵了。好的，我走。虽然你跟姚静是闺蜜，但我才是她老婆。我问你这件事情吧，你什么意思？你威胁我？如果你听话呢，我这就是红脸；如果不听话，这就是威胁。老大，之前袭击嫂子的人找到了，你们是谁？我老大有话给你说。我叫林之命，是你。上次让你跑了，挺可惜的。不过我不会放过任何一个想夺女人的人，所以恐怕你这次要交代在这里。不关我的事。是杨三刀让你干的，对吧？对。告诉他在哪，我就放了。我不知道，真的不知道。妈。我女儿身体还没恢复好呢，你这就急着接她回去上班了？妈，您误会了，我是来接静静参加我今日临时家主仪式的。今日家主？可是你不是私生子吗？怎么能今日家主啊？妈，你说的什么话？致命是林家名正言顺的二少，他继承家主没有任何问题。他继任家主，你不就是林家当家主母了吗？天哪，我的女儿！你居然是林家主母了，静静，你感觉身体怎么样？可以跟我去吗？我感觉好多了，我也要去。哎
我们家姑爷要当离家家主了，我们都去给他见证一下，晚上都来我们家吃喜糖啊。妈，你就低调一点吧。我就是要高调，让他们看看我周艳秋也有出头的一天。走吧，走吧。哎，这林家老宅也真是有点老了呀。谢谢。啊，你带妈先进去吧。我还有些事要处理。哦，好。家主，我们都准备好了。我已经给市里有头有脸的人物都发出了邀请函，应该很快就会过来。楼上都准备好了吗？早就准备好了，就等良辰吉时到。少爷，过了今天可就不能再叫你少爷了，必须叫家。这些年来，谢谢你了。少爷您客气，为少爷服务是我的职责。我一定不会辜负你的期望的，好你们。<笑>我还是下起帮之命看看，这么大场合，没有我这种见多识广的人帮忙掺和。林志敏估计会露怯。妈，你快坐下吧。我知道你是想出去长长脸，但是你别忘了，今天的主角是志命。哪有你这么说妈妈的？我真是生了个好女儿啊，胳膊肘弯弯拐的也太没谱了。奇怪啊，家主仪式不是十点开始吗？这时间都快到了，怎么冷冷清清的，一个大官显贵都没来啊？怎么回事呀、啊？我已经给许多市郊还有海峡市的头面人物都发了邀请，这个时候应该来了呀。是啊，不着急，有些人愿意来呢，是给面子；不愿意来呢，也不一定是不给面子，有可能有事情耽误了吧？那也不可能都耽搁了呀。恐怕都是沈红月搞的鬼吧？只要他跟那些人一说，都会给他面子的。可惜。有些人机会来的时候抓不住，以后要再想让我给他们面子，恐怕他们付出千百倍的努力，就得不到了。山川，你怎么还不进去啊？在门口这晃什么？大伯母，你糊涂啊！你跑来这儿干嘛？我女婿今日临时家主这么大的事情，我当然要参加了，这可是脸上贴金的事啊！沈红月给姚家每个人都打招呼了，他背后那可是省城的沈家。这林志命背后有什么？他无依无靠的，他能得意几天？沈家才是咱们要忌惮的人。我不管，你来都来了，赶快给我进去。那就恕难从命了。你还要不要学区房的项目了？大伯母，以后这林家谁说了算还不一定呢。我劝你啊，也别着急，认那小子当亲女婿。妈，你你又干什么呀？我仔细想了想，林之命背后不知道是什么人，但沈红月背后却是名震一方的沈家，这到底谁厉害还不知道呢。妈，之命已经用他自己的实力证明了他有本事啊！我相信他，不是相信他背后的那个人。我不许你这么说他，真是要气死我呀！林之命到底给你挂了什么迷魂药，让你这么死心塌地的？走，跟我回家。哎呀！你你松开我！妈，你这是干什么？志明，妈有点不舒服，你找个人送妈回去吧。好家伙，你还真起我来了！我是不舒服，那你去吧。这是发生什么事了？连半个有头有脸的人都没来，还继承家主，真能忽悠！我呸！妈，你如果想走，我不拦你。但是今天是我继承家主的仪式。你不能再进去走，真是不要脸的瘪三！亏我庙还宣扬你有多出息，到头来还是扶不上墙的阿斗。我算是看明白了，你是想拉着我女儿一起死啊？妈，妈，你这话就太严重了。就你一个私生子，还能逗得个沈城沈家？就算你哥死外边了，也轮不到你来做临时家主。是谁说我儿子死了？哎呀，亲家母啊，都是误会，我可没有挣六个子死的意思。啊。今天我是来处理林氏家事的，无关人事，请自行离开。我又不是闲杂人，你你个臭丫头，没看见林家主母都来了吗？你算什么东西啊？赶紧跟我走！我不，你不走，我走。哎，妈妈。
。知命、啊，看到大妈都不叫一声了吗？我只有一个妈。哎呦，你这要当林家家族的人了。连基本的尊卑观念都没有，这林氏交到你手上做家主，看样也快到头了。哪有种好过，交给一个罪犯抢？你说是吧？你放屁！执行已经获准无罪保释，在判决书没有下来之前，谁都说了不算。看来沈家在背后活动还是有点用的啊！里面请吧，既然都是林家人，就别客气。来人，请他进去吧。夫人，请吧。你这丧家之犬，还记得我是夫人呢？前些日子在众人面前抹黑我的时候，可以把我当夫人？你怎么说话了？怎么说话？这有你说话的份儿吗？我爷爷是整个林家辈分最高的人，你不尊重我爷爷，就是不尊重整个林家。哼，这么几天当狗当的挺溜啊！谁他妈是狗？我只是就事论事。等着瞧！你们这帮丧家之犬，都得给我跪下！少爷，这个时候上门怕是来闹事儿的，要我把他赶走吗？赶走？不，我要让他们亲眼看着我是如何把他们踩在脚底下的。良辰吉时已到。家主继任仪式现在得。林、啊、家主，这可不对吧？继任家主这么大的事情，怎么不能给我发个请柬了？我这不是怕杨老大您贵人多事吗？不过二位这脑壳挺硬啊，挨了两下都不需要住院的吗？李志明，今儿个我跟我老大来过来给你道喜来了，你不要脸不不该你。对，来给你道喜了。阿勇，把我们的贺礼拿上来。你这条快要死的废狗正合适，这礼物你喜欢吗？<笑>有老杨大人了，林志斌，别跟我说了，咱俩的事情该解决了。解决？林志斌，上次你趁人之危对我下黑手，现在我们光明正大的对决，我不会再让你占便宜。对决？我倒要看看你想怎么对决。哎呦哎！现在我送你去进监了，我看出来了，你这身手，你是如虎的人，还算挺识相。林少，求你饶了我，我是早知道你是龙族的人，我绝对不会动手。饶、啊啊、了你可以，把你手上那根洛神的耳坠送。好，好，好，我立刻给您送府上、啊。滚吧。好了，现在的继任仪式可以继续进行了吗？家主继任仪式继续，请用图仆。林家老祖在上，今有林家子孙林之命。承蒙老祖庇佑，少年英才，事业有成，人心所向。按林家族规，今林家子孙林之命，任林家家主，望林家列祖列宗能保佑我林家人丁兴旺，家族昌盛。你是否愿意接任林家家主，带领林家走上强盛之路？我愿意。我不同意林志明当林家家主，你凭什么反对？就凭我是林家主母。按照林家族规，林之行主动让出林家家主之位，林家家主只能由林之命继承。
，你没有资格反对。他一个人住街，这个私生子，就凭这一点，就不配当林家家主。林之命现在已经蜕变，他现在是坐拥数十亿资产的林之命，有谁还敢欺负他？我用数十亿资产的是他背后的人，林家若是落到那个人的手里，究竟会变成什么样子？所以我不同意他担任林家家主，除非他把幕后主使供出来。林明，你大妈说的也有些道理，那你背后人？我背后没人。你说这话谁信呀、啊？你是个杂种，谁在背后给你出钱，让你来祸害林家？快说！沈红月，你真是不撞南墙不回头啊！我现在让你跟我道歉，最后一次。给你这个杂种道歉，下辈子的。既然你不跟我道歉的话，好啊，那我就把你儿子当年推我下楼的时候和你杀害我爸的仇一起报了。你血口喷人，当年是你自己摔下去的，并不是知情推的你。我就知道你不会承认，不管你们认不认，今天我站在这里，我都会让你们付出代价。少爷，你辛苦了。少爷。你受苦了，你默默无闻，毫无牵挂。林家交给你，不会是人耻笑的。师妹，家门门口来了一群人，说是给你寄了一份礼，放小红旗走了。好好。这是腾云集团董事长马腾送来的高档茶叶，家主，你看。恒盈集团可是整个华夏都赫赫有名的大公司，他竟然会送来贺礼？是啊，谁还敢说我默默无闻？现在我宣布，家主纪念典礼已成，林之命成为林家新的家主。家主好。大妈，您就不来给我道个喜吗？做梦的！不过不得不说，你还真的是很幸运，这么多事情都没有影响到你。我的运气的确很好，接下来是我们的庆祝午宴，您要不要来？留下吃饭的？不必了，吃不惯你们林家的饭。沈红月，有朝一日我一定会查出我爸的死，希望到那个时候，你还能继续活着。威胁我？我们沈家在省城可是数一数二的家族，岂是你一个小小的林家可以兴风作浪的？那可说得准。林家已经不是当年的林家，如今他是我林之命掌管的林家。哼，走着瞧。这可惜妈走得太早了，不然就能亲眼看见我的贺礼。我本来还打算送给你。哎呀，你现在送我也来得及啊，我的好女婿。现在没办法，我已经送到临时祠堂，就供奉死人。哎呀，你有这份心就行了，以后只要跟晶晶好好过日子，妈就开心。我会对晶晶好。我就知道当初没有看错你。哎，对了，晶晶，晶晶表哥也特意来恭喜你，跟我去门口接他。这里是林家，林家大门敞开，他来我以礼相待，但是。谁也没资格让我去门口迎接，因为我是林家家主。你，知命，你就给我这个妈一个面子。晶晶表哥这些年对你们俩没少操心。不给。晶晶，你看看，你看看，这就是你老公，哎呀，连妈的面子都不给了。知命，你就给妈个面子，出去接一下吧。不给。反了，反了，反了！他连你的话都不听了，走，回家，别在这留在这里生气。呀，那个林之命翅膀硬了就飞了。我可跟你说啊，这男人啊，一天不打他就上房揭瓦。你一定要强势。他这也只是第一次跟我发脾气啊。我林之命这个废物居然还不来接我，我好歹也是他的大舅哥呀。静静，我从小可是把你当亲妹妹照顾的。我我知道，可是之命现在是林家家主，你个窝囊废，让别人贴在头上作威作福。妈，这话说的，大伯母说的对。这才当上家主一天，就开始摆起架子了。我这还特意带了一瓶爷爷收藏了六十年的茅台，这酒那可是有钱都买不到。行了，把这些茅台就放在这儿，反正一会儿是要打车的。哼、哎，你们能有什么好茅台？我这瓶可是六十年的陈酿。姚先生要是喜欢，我们这箱茅台也是六十年的，少两吨也没什么关系。
。林之命啊，你这些酒都是哪里来的？朋友送的。现在市面上出现很多家酒，你可得小心点。就是，哪有那么多六十年的茅台呀、啊？我这儿带的这瓶才是真的。你的意思是，我的这些酒？可能是假的，我就是好心提个醒，拿我这瓶和你的一对比，不就知道了？有道理，董建，拿一瓶酒过来。哎，这两个酒真的看起来一模一样。现在的酒贩子做假，那都做的一模一样，但是这里面差距可就大了去了。对，打开看看里边。知命、啊，快尝尝我这瓶，味道肯定很特别。哎呀，看来我还是真被骗了呀！快试试，快试试，不如我们一起试试。哎、嗯，行啊，那我就和你朋友带来这瓶吧。啊，这酒什么味儿啊？怎么一股厕所味儿？哎呀，看来这酒有点上火。味儿重啊，吴建，用我来收拾一下，味儿太重了。是小姐，林之命啊，这次过来吧。第一呢，是恭喜你成为林家的家主；第二呢，是为了之前姚家做过对不起你的事，表示歉意。我代表姚家致歉了。都是自家人，一家人那么客气做什么？哎，之命一定会原谅你们的。只要你们把你们带的酒喝了，我就原谅你们。我想。全世界没有像我这么好说话的人。林之命，你别他妈的给脸不要脸！我只是让你们喝掉自己带的酒，怎么就脑子呢？之命啊，你也知道那酒瓶装的是什么，别这样，不好看。你也知道酒瓶里装的是什么？我大喜的日子，你们带来一瓶这种玩意儿，给我道歉，还说我不好看。之命。做人留一线，我这人做事最喜欢感激杀绝，不满意的话，你们姚家可以向我开战。不过开战之前，你们最好想一想沈红月，他都被我赶出了家门，你们姚家算几斤几两？经得起给我折腾吗？志明，这酒我来喝。今天是你当家主的日子，姚家送来这样的礼物，理应我也有责任，所以这酒我替他们喝。你确定要喝吗？确定，哎，这倒酒的活儿交给我们下人就可以了。哎，哎，不是，你看，我这手连酒瓶都拿不稳，我马上给你打扫一下。家主，为了面子，想让我不计前嫌也可以，只要姚山川你今天给我跪下，咱俩就一笔勾销。让我跪下？你做梦！林之命，别以为你有几个臭钱就了不起，我们姚家。不是非你不行，大伯母，咱们走。是，这你还看不出来吗？林之命这是存心羞辱我们。我已经跟李家公子说好了，去做他们的项目。静静只要一离婚，立马就能成为李家夫人。月河，你太过分了。这杯酒，我替他喝。哎呀，糟了！我女儿不能喝酒，她出生就气血不稳，医生说她连生育都难，怎么能喝酒呢？你知道她不能喝酒，你怎么不阻拦？我，还不是因为刚才你逼得她狠了吗？如果她有事情，我给你没完。家主，怎么一杯酒就让夫人有这么严重的反应？我也没想到，她的气血逆行如此严重。气血逆行，家主，您跟夫人生活了四年。都没有发现他有这毛病吗？这个病只有同房才会发现，就像我跟他。那接下来该怎么做？你去杨三刀那儿，把陆氏的耳坠拿来。我从周围的描述中猜测，那耳坠定然是用千年琥珀与朱砂混合而制。如果将耳坠磨成粉为他服下，一定可以将他的气血调整。是，我这就去。大伯母，现在说这些都没有用。要是静静真有什么问题，叫林之命，你饶不了咱俩。啊。我有办法。什么办法？你快说呀！你想用在李少和静静身上的荷花纹还有吗？有啊，你要这做什么？静静现在是气血不稳，这荷花纹
，又猛地一下踹起了一个作用，这样一来，他的气血不就上来了？是个办法，我们就去把药给林之命，让他喂金井吃。不是，他肯定不会吃咱们给的药。一会儿我偷偷趁他不注意，把药喂给金井吃。好。我的乖女儿，你快好起来吧！我们姚家之后还得指望你呢。你在吃什么？女婿，你别着急，这是好药，是帮忙克活血的。活血？他现在气血逆行，你让他活血会压了他的命？那怎么会这样？我不知道啊，女婿，你别怪我，我的好女儿，我可怜的女儿啊！如果杨姐出事，我会让你们姚家在海城出名。滚！家主，二军拿到了，是真品吗？绝对是真的。一开始那小子还想唬我，最后直接被我吓尿了。家主，有效果了。好热！哎，这夫人这个怎么了？一定是他妈喂了他那颗药丸。药？什么药？小健，你是一守着门，今晚别让任何人靠近这个房间，包括你。是，家主。嗯。真的。你醒了，哎呀，怎么浑身这么酸疼啊？很正常啊，毕竟我们做完折腾到很晚。哦，呃，昨天的事情你不会不记得了吧？我记得呀、啊。那你没有怪我吗？我不会怪你啊，志明，我一直都没有把你当外人，只是你一直跟我保持距离。那看来我白白憋了四年了。总算醒了，哎呀，可把妈妈急坏了。昨晚你们该不会……林志明，你这小子趁人之危，欺负我闺女！欺负？姚静和我是合法夫妻。静静呀，你可得给妈做主啊！她不但拿了你的清白，她还欺负你妈呀！志明，你跟妈死得远的。我，你不要忘了，是谁把闺女嫁给你个杂种的？是我。妈，你说什么话呢？我没忘。你现在发家了，现在赚钱了，转头就忘了我们这些对你好、帮助过你的人。妈，别说了。那您说，您想怎么着？我现在不怕告诉你，现在追求静静的优秀男人多了去了。只要我愿意，静静马上就可以换老公。哎妈，苗静，别说话。怎么？你还要打我？我我可是你丈母娘。是。知命。你干什么？这一巴掌是因为你冲我大喊大叫。我我你是。这一巴掌是冲你刚才对我说的话。你你。志明，你干什么？你快劝劝妈呀！最后一巴掌，我是看在姚静的面子上。你这个混账，你还敢踢我女儿？我要跟姚静结婚四年，你贬低了我四年，这几巴掌算少的了。志明，把自己女儿卖来卖去，直接用你这样当妈的吗？够了，够了。姚静，我知道你很为难，但你是时候这种人撇清关系了。你，我，姚静，我给你机会去选择，至于怎么选择。看自己的了，静静，林志明，他他怎么了？妈，每个人都有自己的极限，志明他也有。你是说他他惹得我气质了？他根本没有惹你，他只是不屑与你计较罢了。妈，我很累，我想休息
。那林志伟他打我这事情就这么算了？妈，只为这次已经把话说绝了，我不能再帮你了。如果你还是这样的话，以后都不要再来找我。都失去白眼了，没有一个明白我的良苦用心，气死我了！林志明，这三个巴掌我给你记住了，打我是打不过你的，但只要静静一切是我女儿，我就有办法对付你。大伯母，这林志明实在是太过分了，打人不打脸啊！他他这是在羞辱你，我们姚家跟他势不两立，势不两立，那不行，林家还算着咱们好几个一个项目呢。哼。我就不信他的项目要出了重大事故，他还能继续干下去？啊？重大事故，石川，你这话什么意思？啊？等着瞧，大伯母，好戏就要开始了。哼，林志明，你的好日子到头了，这是你学区房水泥项目造假的证据，我看你还怎么办？陈红月，你可真是贼心不死啊！张总。上海刚才通知说，收到举报要彻查项目情况，咱们怎么办？哈哈哈，林志明，我早就说过了，你不会有好下场的。那我倒要看看是你死还是我死。走吧，我们一起去姚家。走。你居然用了假水泥！你怎么这么傻呀？你这不是把姚家也拖下水了吗？你以为林志明会放过你吗？林志明不可能查出来，供货商那么多，他怎么知道哪一袋水泥是我们的？再说，进货渠道和手续我都做好手脚了。大伯母放心，这件事倒霉的只有林志明。可是项目黄了，我们也完了呀。我已经大量收购了期房，就算项目易主，最后收益的还是我们姚家。我劝你们不要下得太早。林志明，你怎么来了？怎么想起来找我唠家常了？林志明，不要再拖延时间了。林志明，你这就是自作自受，一个私生子还想做林家的主，活该你有今天。妈，脸还疼吗？你还好意思提？居然连自己的丈母娘都敢打，你这是大逆不道！看来这三巴掌还是没把你打醒啊。林志明，我们已经忍你很久了，现在你惹火烧身，唯一指望的学习项目你要倒了，我看你怎么收场！林志明，我要把你这个野种彻底从林家宗册除名！你们怎么知道学习项目出事了？我们什么不知道啊？你呀、啊，就是活该！现在只要你跪下来求我们，再让我扇一百个巴掌，我就会原谅你。大伯母，你真的是太善良了。他都这样了，你还愿意收留他？他给我女儿夫妻一场，到时候啊，我去给李少帮他要一个保安的职位，还是可以的。真是有劳各位费心了，赶紧给我跪下来求饶，没准呢，我还能帮你一把。哎呀。但是你求我还是我求你呢？这里面详细记录了你如何勾搭沈红月出售假水泥，好好看看。不可能。他不可能有证据，你不是说他肯定查不出来吗？你们以为自己做的天衣无缝，其实你们做的每一件事我都知道。那批假水泥早就被我调包了，这些证据我已经提交到上面，你们等着坐牢去吧。妹夫，你饶了我吧，求求你放我一马吧。侯女婿，看在静静的份上，你放我们姚家一条生路吧。志明。<笑>你放了他吗？<笑>我给过你们机会，那也和你们自己不争气。我说过，所有欺负过我的人，我都会让他们付出代价